agora desta semana vamos fazer um suporte de plantas. Suporte de plantas, está. Né? Então ainda Sim. agora há dias fizemos um, todo bonitinho, que ficou até muita gira, não é? Exatamente, pois ficou. E agora isto também vai ficar muito giro. Mas já há uma grande diferença, é que este suporte de plantas vai ser de teto. Ah, tá bom. Vai ser um suporte de plantas suspenso. O Carlinhos sabe que como eu gosto muito de plantas, ou seja, qualquer coisa que eu possa criar para nós termos a divisão é sempre a mais-valia, não é? Ótimo. Pronto. Dessa forma, vou-vos ensinar como é que vamos fazer este suporte suspenso. Na realidade, ele vai ficar um bocadinho como está nesta imagem. E, a nível de material, o que é que nós vamos precisar? Fui a levar a Merlin e trouxe uma tábua em pinho. Pode ser o tipo de, de madeira que vocês prefiram. No meu caso, eu gosto muito do pinho e por isso trouxe pinho. E depois vamos ter uma corda natural, assim nesta cor, para fazer isto. Vamos contar com a ajuda do Carlitos. Claro. Primeiro passo, sabermos tipo de planta ou vaso que a, que a pessoa quer, neste caso até escolheu este, vamos, vamos aplicar em cima do, da madeira e escolher qual é o comprimento ou a largura Exato. que ela também quer. Mais ou menos. Convém deixar uma margenzinha à volta do vaso. 25. Sim, está tá bom. bom? 25, está bom. Pronto. Segundo passo, traçar e cortar. Exato. O terceiro passo, furar. furar. E o quarto passo, a corda, neste caso, o comprimento que se pretende. Por fim, temos o suporte feito, é só pendurar onde quisermos. Para fazer este trabalho precisamos de lápis e esquadro, fita métrica, aprofusadora, broca e tico-tico. Bem, já temos o material e a ferramenta, o que é que falta? Mãos à obra! Ficou bom! Oh, muito bom, um quadradinho certinho, perfeito. Agora só falta uma coisa. Isso é uma lixinha. Sim, só para tirar as coisas. É, para tirar as coisinhas aqui. Olha. Está ótimo. Perfeito. Bom, neste caso estamos a fazer o quê? A marcação de onde vai entrar a corda. Mais ou menos 2 cm. Não, não convém ficar muito na ponta para não partir. Passamos a corda, damos assim um pequeno nó, convém deixar um bocadinho porque a corda pode ceder com o tempo. Apertamos bem. E agora é o comprimento? O comprimento... Vamos deixar um bocadinho maior okay. e depois penduramos se for preciso cortamos, é melhor, não é? É melhor então. Ok. Bom, Tânia, isto está pronto. Um balanço, não é? Exato. Depois temos aqui endireitar as cordas para ficar tudo certinho e colocamos a planta. Isto também fica muito giro com plantas suspensas a cair. Vou-vos mostrar, por exemplo, o caso desta, assim. Tem que se colocar algum cuidado, não é? Pronto, está feito, Carlitos. Bom trabalho. Ora, muito bem, da cá mais chique. Bem, equipa.